hadithu cha sita ambacho mwanadamu ni vizuri kujepusha kuepusha ulimi wako kuwafidhu ulimi wako na mambo hayo nane moja hapo ni la sita alanu sio kila saa walani Mungu amlani wazee wetu wanapenda itabia si kitu kizuri mwanao watakiwa umombe Mungu sio kumlani hata mwanao kamba kaharibika ala mirungi ana tabia mbaya afu tabangi afanyaje cha kutakiwa we mzazi kila ya rabbi mnyazi Mungu ya rabbi mnyazi Mungu msaidie mwanangu ya rabbi mwepushie tabia ile uliye kwa Mungu asa mnyazi Mungu akasikia kilio chako mwanao akaokoka akaacha tabia ile sio Mungu amlani yule sitaki kumuona mimi mimi sitaki sitaki mimi sibati ubaba wa kijinga jinga mimi sitaki kabisa haya mwisho wa yote mwanao huyo huyo utakwenda utakuta utakuja kujikundi la watu ili kubembeleze ili kulazimisha upatane na mwanao hebu angalia mwanao mwenyewe ule mzaa kwa nguvu zako mwenyewe ukamlea we mwenyewe kwa nini jambo lako we na mwanao msilimalize paka watu watu wa nini nini maana eh ni ushamba mwingine na wazazi wetu na wanao huu Mungu atuepushie tabia si tabia nzuri tuwe wingi wa kuwaombea Mungu watoto sio kuwalaani na kuwaombea Mungu waislamu waliotoka katika toa wanaofanya maasia sio kuwalaani kila saa tuwaombee Mungu nyinyi mashehe nyinyi masharifu hapo eh mm. fayaka antala ana shay'an tadhari wewe acha si kitu kizuri kulaani kitu chochote mimma khalaka Allahu ta'ala miongoni mwa Mwenyezi Mungu ameviumba Mungu kaumba vitu vyake waja vilani bwana min hayawani ni wanyama au tuami au vyakula au insani au mwanadamu bi aini dhati yake mwanadamu wamlani si vizuri umeelewa wala tutwi wala taktwa wala usitinde usikate bishahadatika kwa kumuona kwako ala ahdin yoyote min ahli alqibla katika watu wa kibla watu wa gheri umeelewa vizuri usimtindie bishiri kwamba yule mshirikina yule au yule kufur au kafiri yule kafiri kabisa afai so vizuri sio kila saa kuwati wenzako kwenye shiriki kwenye ukafiri ambwa wewe ndio uko safi nani kakwambia au ni faki mnafiki yule msimfuate kabisa yule shekhe gani mnafiki msimsikilize yule hapana si kitu kizuri hakuna hivyo mashehe wote wasikizwe sawa jamani eh fa ina lumutu aliyakika mwenye kuchungulia ala sarairi juu ya siri huwa Allah taala ni mwenyezi Mungu tu mwenye fa ina almutwalia hakika mwenye kuchungulia ala saraili juu ya siri sarai ndani ya nyoweza watu pia wallahu taala ni mungu fala tadkhulu baina li ibadi wa baina allah taala usiingie wewe mwanadamu kati ya mja wa mungu na mwenye mwenyezi mungu usiingie kati wala tadkhul fala tadkhul usiingie baina li ibadi kati ya waja wa baina allah taala na kati ya mwenyezi mungu hayakuhusu waombe mungu waondoke pale walipo sawa wala mjua annaka kwamba wewe yauma alqiyama la yukalu laka hapata semwa kuambiwa wewe mele uzuri lima lam tal'an fulana hautuambiwa lima lam tal'an fulana kwa nini hukumlani fulani hiyo ni tal'ana so ta'lan melewa tal'an lam ndo yanza fundo ain eh hapata semwa lima lam tal'an fulana kwa nini hukumlani fulani Walima sakata anhu na kwani ulimnyamazia ukumlani mtu ule ujeuri aliyofanya bal laula tam bal laula mtalan ibilisa bal laula mtalan utaambiwa bal laula mtalan bal lau wewe hukumlani ibilisa tula umrika urefu wa umri hata siku moja hukumlani ibilisi Mungu amlani ibilisi hukusema wala mtashtaghil wala haukushulika wala mtashughul au kushulika lisana ka ulimi wako bidhikrihi kumtaja ibilisi vibaya wala tasal an wala ukomba kwa Mungu ibilisi apate na mabaya wala tutwalibu bihi wala hutotakwa hilo bi yaum alqiyamah siku ya kiyama kwa nini umlani mwanadamu ye yeah? mwanaelewa lakini lau bal lau lam tal ana ibilisi lau we mwanadamu hukumlani ibilisi sawa tula umrika urefu wa umri wako wala mtashughul lisana na haukushughulika ulimi wako bidhikiri kumtaja kabisa una habari naye lam tusal anhu hautoulizwa siku ya kiyama wala mtutwalibu bi wala hautotakwa kwa nini mlani ibilisi ya mali kiyama je yeah, ambaye huu kimlani wapata thawabu ibilisi ukimlani ndugu yangu muislam popote ulipo duniani wapata thawabu we hukufanya kazi ya kumlani ibilisi lakini angalia ndugu yangu waja mlani mwanao Waja mlani ndugu yako? Waja mlani rafiki yako Muislamu? 
wa idha la'inta ahdan min khalqi Allah ta'ala tulibta na pindi ukimlani yoyote miongoni mwa viumbe vya Mungu la kwa mitukuka sawa tulibta ambako ulitakwa tulibta utatakwa utaulizwa na Mungu wala tadhumanna shay'a wala usilaumu usikitie ila kitu chochote mimma halaka Allah ta'ala miongoni mwa miazimu ayo unaji sura baya wewe watisha wewe Mungu kaiumba yeye sura ile ya kutisha kama yeye kwa kwa kutishi kuna mwenzako subhanallah aiona almasi ile ye kadikana nabi sallallahu alayhi wasallam la yadhumu tu'am alikuwa mtume hakilaumu chakula vyovyote kilivyo aradia chakula kibaya katu kabisa tabia ya mtume ni hiyo halaumu chakula kibaya kabisa bal kana idha ishtaha shay'a bali alikuwa mtume akitamani cha, kitu chochote katika chakula akalahu anakula kama kukitamani leo mapishi sio mazuri au chakula chenye si kizuri melewa tarakahu anaacha chakula gani hiki cha kishamba shamba hiki toa mbele yangu hapa si sawa huyo ni kibri mnyazi mungu atuepushie tabia ya kibri eh twende asabiu ni jambo la saba katika yale nane ambao tumetakiwa tuwafidhi ulimi na mambo nane hayo tumalizie saba kesho tutasubiri ule nane maana ni refu eh kwa tumalize la saba adu'au ala alkhalqi fi lidu'a siku zote ikisema ala ni kuwapiza umeelewa aha kwa adu'a ikitaadi na ala umeelewa uzuri kwamba waapiza adu'a kuwapiza ala alkhalqi ifadhli sana kama inafanana hiyo hapo juu umeelewa ifadhli sana kuwafidhu ulimi wako ani dua kuacha kuwapiza ala ahdi ni kumwapiza yote min khalqi Allah taala miongoni mwa viumbe wa Mwenyezi Mungu la kumtukuka wa in dhala maka ajabu kudhulum fa kila amrahu ila Allah taala litegemeze liache jambo lake kwa Mwenyezi Mungu umetukuka fa fil hadith innal madhuluma hakika mwenye kudhulumiwa la yadu hachi kuomba dua ala dhalimihi kumwapiza yule alomdhulumu hata yukafi yukafiahu mpaka amlipe sawa innal madhulum hakika mwenye kudhulumiwa la yadu hachi kuomba dua ala dhalimihi yule alomdhulumu hata yukafiahu mpaka amlipe automatically tu umeelewa thuma kunu lidhalim fadhil kisha atakuwa ana ule dhalim fadhili indahu mbele zake yutwalibu atakwenda kutaa kwa bihi kwazo yao malkiyama siku ya kiyama wao li mdhulumu mzee hukuweza kumlipa paka mzee amekufa hujamlipa dhuluma yake umeelewa sasa leo tutachukua akhiri zako twampa mzee ndio itakavyokuwa we ulo nsengenya chataka sifa kiangalie vile si kikoje chatisha umeelewa utakwenda kunlipa sawa jamani watu wala baadhi ya nasi lisanahu na ikarefusha baadhi ya watu ndimi zao ala alhujaji sawa au nimeruka ala alhujaji juu ya ugomvi eh fakala baadhi salaf inna allah aka mwenyezi mungu la yantaqima atawatesa lil hujaji wa gomvi mimman kwa mgovi ambaye yataradhu lahu sawa ana usema anasema vibaya melo bilisani kwa ulimi wake kama yantakim kama ambavyo atawaadhibu atawatesa min alhujaj ha wagomvi liman dhalamahu kwa ule ambaye alidhulumu katika ugomvi huo ha chao miazi mungu tuwafikishe kuacha haya tuliyoacha tuliyoambiwa tuwaache na tufuate ambao tumeambiwa tuwafuate jamii islam popote pale duniani ilipo inausikiza maneno haya insha Allah miazi mungu atufanyie wepesi katika mambo yetu kazi zetu biashara zetu atujalie bahati makazini wake wasokuwa na ume waolewe wa ume wasokuwa na wake waowe ndo wazao ambao zina matatizo Mwenyezi Mungu azilitie wepesi zikae vizuri wale ambao walazimisha wataki kuacha wawaache wale wake ambao hawataki wala hawatendei haki wasiwache muallaka sawa inshallah kwa uzwa Mungu na baraka mtume na baraka ya mashehe hasa mwenye imamu la khazali mtunzi wa kitabu hiki inshallah bwana mkuba huyo karama zake zitusaidie katika mambo yetu yote duniani amin ya rabbal alamin eh?